नमस्कार मंडली गणेश सपकाळ्या चॅनलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत इयत्ता दहावी धडा अठरावा निर्णय डॉक्टर सुनील विभूते एकोणीसशे एकोणसाठ प्राध्यापक व लेखक त्यांचे विविध वर्तमानपत्रातून आणि नियतकालिकातून विज्ञान विषयावर एकशे ऐंशीहून अधिक लेख प्रसिद्ध झाले त्यांची किस्से शास्त्रज्ञांचे विस्मयकारी विज्ञान कथा ही पुस्तके प्रकाशित आहेत तसेच त्यांच्या विज्ञानविषयक सहा कथांना राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळालेले आहेत पुणे सोलापूर उस्मानाबाद या आकाशवाणी केंद्रावरून त्यांच्या पर्यावरण प्रदूषण व वैज्ञानिक विषयावर आधारित ऐंशीहून अधिक व्याख्यानांचे प्रसारण झालेले आहे प्रस्तुत पाठात वेटर म्हणून काम करणारा रोबो हा यंत्र आहे त्याला दिलेले काम उत्तम करता येईल पण त्याला विचार करता येणार नाही त्याला भावना नसतात तो दुसऱ्यांची दुःख संकट समजून घेऊ शकत नाही उलट मानव हा संवेदनशील व भावनिक आहे तो दुसऱ्यांच्या भावना समजून घेऊ शकतो पाठातील संकटात सापडलेल्या स्त्रियाला रोबो वाचवू शकत नाही प्रामाणिक व प्रसंगावधानी मनोजच तत्परतेने तिच्या मदतीला धावून जातो तिचे प्राण वाचवतो यंत्र हे यंत्रच आहे ते माणसाची जागा घेऊ शकत नाही असा संदेश आपणास या पाठातून मिळतो तर सुरू करूया निर्णय न्यू एज रोबो कंपनीचा एजंट आपल्याला लॅपटॉपवर माहिती सांगत होता हॉटेल व्यवसायाच्या गरजा लक्षात घेऊन वेटर आचारी स्वीपर मॅनेजर असे वेगवेगळे यंत्र मानव म्हणजेच रोबो आम्ही बनवले आहेत आम्ही बनवलेले रोबो हुबेहूब माणसाप्रमाणे दिसतात आणि वागतातही एका रोबोची किंमत एक लाख रुपये आणि दर दोन महिन्याच्या सर्व्हिसिंगचे अडीच हजार रुपये लाखाची गोष्ट निघाल्याबरोबर सोमनाथ पटकन उठत म्हणाला राजाभाऊ मला उठा आता हे काही आपल्याला परवडणारं नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रोबो वेटरची सर्व कामं करणं कसं शक्य आहे सोमनाथप्रमाणे माझाही त्या एजंटवर विश्वास बसत नव्हता फक्त पाच मिनटं माझं म्हणणं तुम्ही ऐकून घ्या माझ्या सांगण्यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही पण आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञानाचा हा चमत्कार आहे मोठमोठ्या शहरातील हॉटेलमध्ये अनेक रोबो काम करत आहे आमच्या रोबोबाबत वेटरच्या खाण्यापिण्याचा पगाराचा कामचुकारपणाचा विचार करण्याची गरज नाही आमचा रोबो वेटर मानवी वेटरपेक्षा दुप्पट काम करेल आणि तुम्हाला दुप्पट कमाई करून देईल याची मी खात्री देतो एजंटच्या शेवटच्या वाक्यानं आम्ही विचार करू लागलो मी आणि माझा बालमित्र सोमनाथ उर्फ सोमा दोघे मिळून गेली चार वर्ष हॉटेल चालवतो आहे शहराच्या बाजारपेठेत आमचे हॉटेल हेरिटेज चांगले प्रशिस्त आहे हॉटेलचा कोणताही प्रश्न आम्ही चुटकी सरशी सोडवतो पण याला अपवाद म्हणजे वेटरचा प्रश्न आमच्या हॉटेलमध्ये अनेक वेटर आले आणि गेले पण त्यांच्या कटकटी कायम होत्या काम चुकारपणा अचानक दांड्या मारणे भांडणं करणे अशा तक्रारीमुळे आम्ही हैराण झालो होतो वाळवंटातील हिरवळ म्हणून नमूद करण्यासारखी एक बाग म्हणजे आमचा एक वेटर मनोज बराच काळ आमच्याकडे टिकून होत आहे मन्यामध्ये बाकी अनेक दुर्गुण असले तरी प्रामाणिकपणा आणि प्रसंगावधान हे अभावाने दिसणारे गुण त्यांच्यामध्ये आहेत म्हणून आम्ही त्याला टिकून धरलं आहे वेटरचा प्रश्न कायमचा निकालात काढण्यासाठी आम्ही चार रोबो वेटर खरेदी केले मी आणि मनोजने रामू शामू दिपू व विजू अशा हाका मारण्यास सुरुवात केली आमचे दिवस बघता बघता पालटले हॉटेल बंद केल्यानंतर रात्री अकरा ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत चारही वेटरचे चार्जिंग मी करत होतो सकाळी सहा वाजता त्यांच्या अंगावर कडक इस्त्रीचे कपडे चढवले आणि त्याच्या डाव्या खांद्यावरील पॉवर स्विच सुरू केला की ते गुड मॉर्निंग सर म्हणून कामाला लागायचे हॉटेलच्या सर्व कामांचा समावेश असलेले मेमरी कार्ड त्यांच्या डोक्यात बसवलेले असल्यामुळे सर्व कामे ते न सांगता करत कंपनीची सर्व्हिसिंग चांगली होती दर दोन महिन्यांनी सर्व्हिसिंग इंजिनिअरची भेट ठरलेली असे वेटर सर्व्हिसिंगच्या वेळी मी स्वतः हजर राहून इंजिनिअरिंगकडून बऱ्याच गोष्टी शिकून घेतल्या हॉटेलमध्ये स्वच्छता टापटी विनम्र व तत्पर सेवा यांचा परिणाम आम्हाला दोन तीन महिन्यात जाणवू लागला दिवसेंदिवस आमची कमाई वाढू लागली दुसरं वर्ष सुरू झालं कंपनीने आम्हाला सांगितलं यापुढे एका वेटरच्या सर्व्हिसिंगला अडीच ऐवजी पाच हजार रुपये पडतील सर्व्हिसिंगची दुप्पट फी आम्हाला परवडण्यासारखी नव्हती इंजिनियर सर्व्हिसिंगच्या वेळी जे करतो ते आपण करू शकतो आणि रोबोचे मेकॅनिक आता आपल्या शहरात आहे त्यामुळे किरकोळ दुरुस्तीला अडचण येणार नाही असा विचार आम्ही कंपनीची सर्व्हिसिंग घेणं बंद केलं एवढेच नव्हे तर सर्व रोबो वेटरचं एक सर्व्हिसिंग मी स्वतः केलं विशेष म्हणजे सर्व वेटरचं काम महिनाभर सुरळीत चालू होतं 
त्यामुळं आपण वीस हजार रुपये वाचवले याचा मला आनंद वाटत होता पण मा हा आनंद जास्त काळ टिकला नाही त्या दिवशी दुपारी एकची वेळ होती लंच सेक्शनमधून गोंधळ ऐकू येऊ लागला सोमाला काउंटरवर बसून मी लंच सेक्शनमध्ये गेलो शामूकडं बोट दाखवून दोघं तिघं वातावरणाने म्हणाले काय मला हे कासव कुठून आणलं तो किती सावकाश काम करतो बघा त्याचं बोलणं पूर्ण होण्याआधीच टोपी घातलेला एक जण राजूकडे बोट दाखवून म्हणाला पंधरा मिनटा अगोदर बेणं माजलेल्या वगुळगत हुंदडत होतं मला जेवणाचं ताट दिलं आणि त्याच्या अंगातलं अवसानं गळालं बघा त्याचं बोलणं संपलं की कोपऱ्यातील टेबलला बसलेली बाई तिच्या मांडीवरील बाळाकडं बोट करून म्हणाली माझ्या ताण्या पोराला भूक लागली म्हणून त्याला एक कप दूध आणायला सांगितलं होतं एक घंटा उलटून गेला तरी अजून दूध आणतोय पोरग झोपलंय म्हणून बरं नाहीतर एवढ्या वेळात माझं पोरग तीन वेळा रांगत जाऊन दूध पिऊन ढेकरं देत बाहेर आलं असतं परिस्थितीचं गांभीर्य पाहून मी मनोजला लंच सेक्शन सांभाळायला सांगितलं आणि शामूला घेऊन किचनमध्ये गेलो त्याची बॅटरी क्षीण झाली असावी किंवा चार्जिंग कमी झाल्यामुळं त्याच्या हालचाली मंदावल्या असाव्यात असं मला वाटतं म्हणून त्याच्या पोटावरची एनर्जी असे अक्षरे असलेले बटन चार पाच वेळा दाबले काय आश्चर्य शामी पूर्वीसारखं काम करू लागला हे पाहून माझा आनंद गगनात मावेना लंच सेक्शनमध्ये शामू मनोज बरोबर ठेवून मी काउंटरला घेऊन बसलो शामूला दुरुस्त करण्याचा माझा आनंद फार काळ टिकला नाही मनोज घाबरलेल्या आवाजात मला सांगत आला मालक मालक लवकर चला तिकडं सगळ्यांनी गोंधळ घातला मी जाऊन पाहिलं तर शामू भराभर ताट उचलतोय आहे आणि पुन्हा मांडतो आहे या अनपेक्षित अनाकलनीय प्रकारामुळे गिरायक एकामेकांकडे तर कधी शामूकडे अचंबित नजरेने पाहू लागत होते असे प्रसंग पुन्हा घडू नये म्हणून दुसऱ्या दिवशी कंपनीने फोन लावून सर्व्हिसिंग इंजिनियरला ताबडतोब बोलवून घेतलं त्याने आमचे वेटर एका दिवसात दुरुस्त केले आमच्यावर ओढवलेले विचित्र प्रसंग सांगून सोमोने रोबो वेटरची क्वालिटी चांगली नसल्याने इंजिनियरला सुनवले तेव्हा तो म्हणाला आमची सर्व्हिसिंग होती तोपर्यंत सर्व वेटरांची विना तक्रार आमची सर्व कामे पंधरा पंधरा तास अखंडपणे केली आहेत एका वर्षानंतर केवळ पैशांचा विचार करून तुम्ही आमची सर्व्हिस बंद केली आणि त्यानंतरच फजतीचे प्रसंग घडले आहेत प्रमाणापेक्षा जास्त वापर केल्या झाल्यामुळे तुमचे रोबो वेटर निकामी झाले आहेत आता सर्व्हिसिंग केल्यामुळे ते एक महिना चालतील नंतर मात्र तुम्हाला नवे वेटर घ्यावे लागतील नवीन वेटरची क्वालिटी यापेक्षा उत्तम आहे रिमोट कंट्रोल सिस्टीममुळे तुम्ही लांबून वेटर कंट्रोल ठेवू शकाल आमची सर्व्हिस असेपर्यंत तुम्हाला काडीचाही त्रास होणार नाही याची खात्री मी देतो तुमचा निर्णय लवकर कळवा कारण रोबो वेटरची मागणी खूप वाढलेली आहे सर्व्हिसिंग इंजिनिअरच्या म्हणण्यावर आम्ही बरीच चर्चा केली रोबो वेटर नको ह्या निर्णयावर सोमा ठाम होता परंतु मी द्विधा मनस्थितीत होतो इंजिनिअरचं बोलणं आवडलं की रोबो वेटर घ्यावेसे वाटायचे आणि झालेली फजी आठवली की रोबो वेटर नकोसे वाटायचे अजून एक महिन्याचा अवधी हाताशी होता त्यामुळे सर्व बाजूने विचार करून निर्णय घेण्याचं मी ठरवलं आता सर्व सुरळीत चाललं होतं परंतु झालेला घटनांचा परिणाम आम्हाला जाणवत होता कारण हॉटेलमध्ये गिरायक जेमतेम येत होतं शनिवारी दुपारी साडेबाराची वेळ होती साधारण पस्तीशीची एक स्त्री दोन मुलांसह कारमधून उतरून ए सी रूममध्ये गेली ए सी रूमकडे रोबो रामूची ड्युटी होती तो तत्परतेने आत गेला ए सी सुरू करून त्याने ऑर्डर घेतली थोड्या वेळाने त्याने ऑर्डर आत नेऊन दिली आणि तो दुसऱ्या कामाला लागला पाच दहा मिनिटांनी ए सी रूममधून लहान मुलाचा रडण्याचा आवाज ऐकू लागला थोड्या वेळाने तो वाढल्यासारखा वाढू लागला काही वेळाने एकाऐवजी दोन रडण्याचे आवाज ऐकू लागले तेव्हा मी रामूला ए सी रूममध्ये पाहून येण्यास सांगितले सर्व व्यवस्थित आहे मॅडम मालक मॅडम झोपले आहेत म्हणून दोन्ही मुलं रडत आहेत असे सांगून तो किचनमध्ये गेला मला शंका आली म्हणून मी मनोजला ए सी रूममध्ये पाठवलं मनोजने घाबरलेल्या आवाजात आम्हाला हाका मारले आणि आम्ही इकडे धावतच गेलो बाई चक्कर येऊन बेशुद्ध अवस्थेत खाली पडली होती तिच्या सर्वांगाला घाम सुटला होता तोंडातून फेस येत होता मी मनोजला ड्रायव्हरला बोलून आणायला सांगितलं आम्ही तिघांनी त्या बाईला व तिच्या दोन्ही मुलांना गाडीतून घालून हॉस्पिटलमध्ये नेलं डॉक्टरने तिला तपासून पुढले उपचार तातडीने सुरू केले एक दीड तासानंतर ती बाई शुद्धीवर आली मनोज आणि ड्रायव्हर तेथील जबाबदारी सोपवून मी डॉक्टर हॉटेलकडे परतलो मी त्या बाईची भेट घेतली नंतर डॉक्टरांना भेटलो त्यावेळी डॉक्टर म्हणाले त्याची ब्लड शुगर एकदम कमी झाली होती त्यामुळे त्या बेशुद्ध झाल्या येथे लवकर आणलं म्हणून मी त्यांना वाचवू शकलो अन्यथा केस हाताबाहेर गेली असती आता त्यांना कसलाही धोका नाही त्यांना विश्रांत फक्त विश्रांतीची गरज आहे रात्री 
अंथरुणावर पाट टेकल्यावर माझ्या मनात सहज विचार आला दुपारी ए सी रूममध्ये मी मनोजला पाठवलं नसतं तर कदाचित अनर्थ ओढवला असता आणि आमची एवढी नाचक्की झाली असती की आम्हाला हॉटेल बंद करावं लागलं असतं पण आमचं देव बलवत्तर आईचा जीव वाचला बाईचा जीव वाचला रोबो वेटर खरेदीपासून सर्व घटना पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होती ती म्हणजे रोबो वेटरमुळं आम्हाला पैसा मिळाला पण त्यापेक्षा अधिक बदनामी वाटायला आली असती एका कृतीने बदनामीचा कलंग धुतला गेला दिवसाभरात अनपेक्षित घटना घडल्या आलेल्या प्रसंगाला तोंड देताना आम्ही माणुसकीचा धागा पकडून ठेवला पण तो व्यवसायाचा एक भाग म्हणून मनोजने तो धागा उत्स्फूर्तपणे आणि निरपेक्ष रीतीने पकडून ठेवला होता माणुसकीमुळेच माणूस श्रेष्ठ बनतो हे खरे नवीन रोबो वेटर खरेदी करावे की करू नये याबद्दल बरेच दिवस मी द्विधा मनस्थितीत होतो परंतु आता माझी द्विधा मनस्थिती कायमची संपली आणि मी शांतपणे कधी झोपी गेलो हे मलाही समजलं नाही डॉक्टर सुनील विभूते यांचा हा निर्णय धडा अतिशय स्वतःच्या जीवनात निर्णय घेण्यासारखा आहे माणसांवर प्रेम करा माणूस ही व्यक्ती जन्मत वाईट नसते परंतु त्यांच्या काही सवयीमुळे किंवा वातावरणामुळे ते वाईट होत असतात म्हणून माणसाला माणूस घडवणे खूप महत्त्वाचे आहे हे या पाठामध्ये डॉक्टर सुनील विभूते यांनी सांगितलं माझा हा प्रकल्प माझा हा अनुभव त्यांनी सुनील विभूते यांनी सांगितला तुम्ही देखील हा व्हिडिओ सतत पहा आणि त्या पाठातील अर्थ ग्रहण करा तुम्हाला हे माझे चॅनल आवडले असेल लाईक करा सबस्क्राईब करा व जास्तीत जास्ती लोकांपर्यंत पोचवा जय हिंद वंदे मातरम